Según los psiquiatras de la Organización Mundial de la Salud, 450 millones de personas en el mundo tienen un trastorno mental. Tres veces las poblaciones metropolitanas de Tokio, Nueva York, Los Ángeles, Londres, París, la Ciudad de México, Mumbai, Milán, Madrid, Toronto, Washington, Atenas, Melbourne, Hong Kong, Singapur, Roma y Berlín, combinada. ¿Hay realmente esta cantidad de enfermos mentales o es solo un caso de buen marketing? A principios del 99, Estados Unidos se enfrentó a una nueva epidemia aterradora. Te sonrojas, sudas, tiemblas, te resulta difícil respirar, decían los pósters. Con el eslogan, imagina ser alérgico a la gente. La enfermedad era el trastorno de ansiedad social, TAS o SAD en inglés, y se afirmaba que afectaba al 13,3% de la población americana. Y para saber más, se instruía a los lectores a contactar con un grupo, la Coalición del Trastorno de Ansiedad Social. Lo que al público no se le dijo era que tanto la coalición como la campaña las había creado una agencia de relaciones públicas y era financiada por una empresa farmacéutica. Más tarde ese año, con la campaña haciendo consciente a millones de personas conscientes de este mal, previamente desconocido, el Paxil se convirtió en la primera droga aprobada por la FDA para el trastorno de ansiedad social. Psiquiatras como Jack Gorman de la Universidad de Columbia y Murray Stein de la Universidad de California en San Diego firmaron como los líderes para la campaña de Paxil. Y en tres años, Paxil se disparó desde la tercera posición en su clase a ser la primera. El director de producto de Paxil alardearía más tarde. El sueño de cada hombre de marketing es encontrar un mercado no identificado, desconocido y desarrollarlo. Eso es lo que pudimos hacer con el trastorno de ansiedad social. La competición del Paxil se fijó en esto. Ese mismo año, Pfizer consiguió la aprobación de la FDA para vender su antidepresivo Soloft para el tratamiento del trastorno del estrés postraumático. Contrataron también una firma de relaciones públicas para crear su propio grupo de líderes psiquiátricos y les pagaron para difundir sus noticias sobre el trastorno. Esta campaña afirmaría que una de cada 13 personas desarrollaba este trastorno en su vida. Y esto incluía a quien viera un acto de violencia, un desastre natural o un evento angustioso. Y como con Paxil, las ventas del Solof subieron por las nubes. For the psychiatric drugs, the goal is to have as many people on them as possible. So the, the way to do that is to convince normal people that they have some defect or mental disease or condition that requires treatment. So I mean, that's, that is, is just, that's the way they do it. They hire these big marketing companies that come up with these campaigns. We're going to tell you about your disease so that you can lead a happier, healthier life. Oh, and by the way, we have a drug too that helps to treat this disease. Esta práctica de vender la enfermedad se conoce como la compraventa de la enfermedad, una expresión que definió el periodista Lynn Payer como intentar convencer a gente que está esencialmente bien de que están enfermos o gente ligeramente enferma de que están muy enfermos. En Madison Avenue, la compraventa de la enfermedad se logra con una estrategia de clasificar la condición, donde la enfermedad mental se vende igual que los coches, la cerveza o el detergente de ropa. Y de acuerdo con el mayor gurú de Nueva York, Vince Parry, no hay una categoría terapéutica que acepte mejor la clasificación que el campo de la ansiedad y la depresión, donde la enfermedad raramente se basa en síntomas mensurables y por lo tanto abierta a la definición conceptual. Parry sugiere entonces a los ejecutivos tres estrategias principales para lo que él llamó el fomento de la creación de enfermedades psiquiátricas. La primera es elevar la importancia de una condición o hacer que el público crea que un problema es mucho peor y mucho más extendido de lo que realmente es. Antes de la introducción de los antidepresivos SSRI, la depresión se consideraba, incluso para los psiquiatras, que afectaba a solo 100 de cada millón de personas. Desde entonces, las estimaciones han subido a tanto como 100 mil por un millón. Un aumento de mil veces. El resultado es que más o menos el 10% de los americanos, unas 27 millones de personas, toman antidepresivos hoy en día, el doble que en 1996. Very good marketing that all, you know, expressions of human emotion, deep deep sadness and fear and anger and whatever else they happen to be, 
are, are now classified as you know a, a major problem, a psychiatric problem, a psychological problem that needs to be dealt with with drugs. Otra enfermedad psiquiátrica, el trastorno bipolar, se consideraba raro, afectando solo a una décima parte del 1% cuando se introdujo en el DSM-3. Hoy se afirma que un 10% de la población, 100 veces el número original, tiene esa condición. El trastorno bipolar pediátrico no estaba enumerado siquiera en el DSM cuando el psiquiatra de Harvard, Dr. Joseph Biederman, empezó a publicar estudios afirmando que los cambios de ánimo en los niños no eran comportamientos normales, sino que en realidad eran enfermedades mentales. La campaña de ventas de la enfermedad de Biederman funcionó. Solo en la última década, el índice de niños con bipolar ha subido un 4.000%. Pero lo que no se le dijo a los padres era que 25 empresas farmacéuticas distintas habían garantizado el trabajo de Biderman. La extensión de su influencia no se reveló hasta que una investigación del Senado en 2008 expuso a Biderman por no informar de más de 1.600.000 dólares en ingreso farmacéutico. Pero estas revelaciones no tuvieron efecto en la psiquiatría. El bipolar pediátrico sigue siendo aceptado ampliamente en la comunidad psiquiátrica. These labels are being applied to younger and younger children, which I think is really, um, you know, a sad case. I'm not sure I agree with any of those labels to begin with, but let alone for them to be applied universally to young kids. This idea that kids, that childhood itself is a psychiatric disease, is simply based off some completely um, unsubstantiated idea that got printed in the psychiatric manual, and There's no science behind it whatsoever. La venta de la enfermedad, estrategia número dos, redefinir una condición existente. Esta táctica toma un estado de ánimo normal y lo redefine como una enfermedad psiquiátrica que ahora tiene que tratarse con drogas. Ejemplo, la tristeza invernal, una condición mental común relacionada con la falta de sol en los meses de invierno, pero redefinida por los psiquiatras como el trastorno afectivo estacional, una enfermedad psiquiátrica que requiere tratamiento psiquiátrico. Otro ejemplo, consideremos el cambio de emociones en la menstruación de la mujer, creada por los psiquiatras como trastorno disfórico premenstrual, una enfermedad mental descubierta no en el laboratorio, sino en el departamento de marketing del fabricante de drogas Eli Lilly. When Prozac patent came up, they realized they needed to come up with some sort of new to keep the money rolling in, and they came up with, uh, with a new disorder. They just made it out of thin air, you know, the premenstrual dysphoric disorder, the PMDD, and then the new wonder drug, which was Serafem, which if you look at Serafem on the back of the label, it just says, this is Prozac. And they were able to keep that patent so that nobody else could make it, so that they could keep that money rolling in. Many of the drugs today are simply drugs repackaged. They're drugs that um, had a patent and now are generic or now get, get called something else or they, they decide now to use them for something else. Estrategia número tres para la venta de enfermedad. Crear una condición nueva para una necesidad del mercado no satisfecha. Ejemplo, trastorno de ir de compras compulsivo promocionado por el psiquiatra Dr. Jack Gorman. En sus apariciones ante el público, se citaba un estudio reciente que afirmaba que hasta 20 millones de americanos, 90% de ellos mujeres, podía tener el problema. Lo que no reveló era que el estudio fue financiado por los laboratorios Forest, fabricantes del antidepresivo Celexa, y que él era un asesor pagado para por lo menos 13 firmas farmacéuticas, incluyendo Forest. La mayoría de los consumidores no ha oído hablar del concepto del marketing de la enfermedad para sacar beneficio, pero para los que están en la publicidad y los fármacos es bien conocido. Un informe de 2005 de comprensión de la empresa Reuters para ejecutivos de compañías farmacéuticas observa que la capacidad de crear nuevos mercados de enfermedades aporta una cantidad indecible de miles de millones de ventas de fármacos y que los próximos años presenciarán todavía más creación de enfermedad patrocinada por las corporaciones. If I can't get along with my husband, take a drug. If I'm feeling a little depressed, take a drug. If I can't study properly, take a drug. We become a fast food, what I call a fast food, fast drug society. Uno podría entonces preguntar, ¿hay alguien cuestionando este aumento extremadamente cuestionable y científicamente no probado de diagnósticos mentales? En abril de 2006, el diario médico británico encontró sin querer cuando publicaron un estudio pionero que anunciaba una enfermedad psiquiátrica recién descubierta, el Trastorno de Deficiencia Motivacional, o MODED. 
se caracterizaba por letargo y una indisposición para trabajar. Se afirmó que Modet afectaba a millones. Pero cuando los medios de comunicación por todo el mundo transmitieron las noticias sin cuestionarlas, el diario dijo la verdad. El estudio era parte de la edición de su Día de los Inocentes. Pero el chiste demostró el punto. La venta de la enfermedad funciona. Incluso gente sin enfermedades mentales pueden ser consideradas en riesgo y que se les recomiende un tratamiento de drogas. Un estudio publicado en el diario de la Asociación Médica Americana instaba a todas las víctimas de ataques al corazón a tomar un antidepresivo para prevenir la depresión, estuvieran deprimidos o no. Luego se descubrió que los autores tenían una relación financiera no revelada con el fabricante del antidepresivo Lexapro. El drogado preventivo es la onda del futuro. Como un experto dijo, por lo visto hay una cantidad de dinero ilimitada que ganar con el marketing farmacéutico de los remedios para las enfermedades y todavía más de los remedios para reducir los factores de riesgo para la enfermedad. And of course, every time they come out with a new mental disorder, then they come out with a new drug to counteract it. Uh... At least to me, it seems like nothing more than a marketing ploy. There are certain executives in the pharmaceutical manufacturers that have stated that one day in America, every person will be on drugs, healthy or not. Con estas astutas campañas de ventas de la enfermedad, 100 millones de personas en el mundo están hoy en día tomando psicotrópicos. Y como resultado, la industria de los psicotrópicos está ganando más de 150 mil dólares cada minuto. Un asesor del consumidor dijo, puedes vender cientos de millones de dólares de una droga hasta una mala, si tienes la campaña de marketing correcta. Lo que nos lleva a nuestra siguiente pregunta. Ahora que las campañas de comercialización de la enfermedad crean la ilusión de enfermedad mental generalizada, ¿qué tan seguras son las drogas que los psiquiatras recetan para tratarla?